că sunt aici astăzi în calitate de gazdă la acest turneu care a avut loc la Universitatea Red Life cu sprijinul Facultății de Educație Fizică și Sport și a Colegilor mei. Mă bucur că avem invitați de seamă care ne-au fost alături la acest eveniment important. Întotdeauna veți fi bine priviți în Arad la Universitatea Red Life și aș vrea să vă felicit pentru organizarea acestui eveniment de, de înaltă ținută și să vă mulțumesc că ați ales ca Universitatea Europeană să fie viața din Vă mulțumesc și vă așteptăm întotdeauna cu drag la Arad și la Universitatea Europeană. First of all, I'm very happy to come to Romania again. I want to thank the organizers because it's not easy to organize international event with all the political and economical problems in Europe. We still were able to do it in Romania. Uh, not just a sport seminar, but specializing in traditional Japanese Jiu-Jitsu and Kabuto. I'm also very happy to see that we'll be doing this seminar this year, we're inside the university. Because our goal of our international federation organization not just to teach martial arts, but to educate. Correct education of the body, development of the mind, moral principles, philosophy and correct physical educational principles. That's why maybe there is a reason we're here at this university. Part of the physical education department doing this. So I'm very, very happy that the university giving us opportunity. To show to the public that sports, martial arts, it's not just physical movement. Because true philosophy of physical education It's a sports and culture. So we're promoting here education, culture, and sports. Um, and uh, every year we're getting more and more support from the public. Because we're trying to reach not just to the adults, but we're actually educating and teaching the children. Correct education to children because we're teaching them about discipline. Health. Important, we're shaping their view of the society. So, as they grow up, they're going to be a good members of the society. They're not going to be on the street doing drugs. They're going to, they're going to be doing a healthy lifestyle. And have enough discipline to achieve something important in their lives. And become an important part of the future of society. I want to thank you for 
hosting me here. I go all around the world giving seminars. And what I teach you are the high concepts. And my hope is to educate uh, the black belts of that country. The educators of the country. <coughs> Uh, very elite information, very guarded information. In this way, it might trickle down and raise the level of consciousness and make for a better society. And it's a great honor and a privilege to be here. And, uh, it's always wonderful to meet people who are open to receiving new information. And the university setting is the appropriate setting for this kind of transmission of knowledge. Primul și cel mai important motiv pentru care mă aflu aici este faptul că în 1965 am început să studiez judo și l-am avut maestru pe cel pe care îl vedeți în poză, pe sensei Mihai Botez. Mihai Botez m-a crescut, Mihai Botez m-a ajutat să devin un bun antrenor și profesor de sport și sunt mândru de chestiunea asta. În momentul când Judo a luat amploare în România atât de mult încât nu, mai putea fi, nu se mai putea renunța la el, și mai puteți să gândiți să-și împărtăsească și experiența de Jiu-Jitsu prietenului și colegului meu, Milovan Pavel și Han Milovan Pavel. Am rămas, suntem și am rămas prieteni de viață. Ăsta este al doilea motiv pe care onorez acest stagiu de Jiu-Jitsu. Al treilea motiv pentru care mă aflu aici este că astăzi voi face o demonstrație de Nagenokata. Nagenokata înseamnă judo tradițional, judo în formă tradițională. Nu are nimic de a face cu competiția de judo clasică cu care sunteți obișnuiți. Și am să demonstrez relațiile dintre judo provenite din celelalte marte mar arte marțiale, în principal din jiu -jitsu. Există conexiuni extrem de multe între jiu -jitsu și judo și după studia aprofundat al uh, Nagenokata, am reușit să înțeleg cum gândea și Gorokano atunci când a selectat din artele marțiale procedei mai puțin periculoase și le-am globat sub denumirea de Do, calea supleței. Do, vin, ju și do înseamnă calea supleței. Sper că voi fi înțeles. Și înainte de a termina această scurtă locuțiune, vă rog să-mi permiteți și mie să mulțumesc doamnei rector, doamnei profesor universitar Ramon Alile, pentru faptul că ne găzduiește aici. Și așa cum colegii mei spuneau, locul în care Trebuie să se desfășoare astfel de acțiuni, sunt într-adevăr universitățile. La rad, din fericire, Catedra de Educație Fizică a Universității include și maestri în arte marțiale și sunt mai foarte mândri de acest lucru. Pentru că, în timp ce alte sporturi, să nu le nominalizez, te împing să intri într-un conflict, Artele marțiale, întâi de toate, te să negociezi conflictul și abia apoi să, în situația în care nu ești un negociator bun, să trebuiască să faci față fizică acestui. Mulțumesc și Han Milovan pentru invitația pe care mi-ai făcut-o, mă simt onorat. Mulțumesc, doamna profesor, pentru că ne găzduiți și vă aștept cu drag la demonstrația de la ora 3. Vă mulțumesc, domnule. Să lăsă de cel pe noi.
astăzi, observ cu mare bucurie că există oameni care dețin expertiza și experiența necesară de a transmite tinerilor un mod de viață în care să reușească să ajungă cel puțin ca și invitații noștri. În al doilea rând, mă bucur că am reîntâlnit un coleg de antrenament în persoana domnului Frendux, denumit de către călugării Shaolin și Chien Pui. Am observat cu mare bucurie că ne-am antrenat amândoi în același loc, ceea ce înseamnă că nu artă marțială este mică și ne cunoaștem oarecum toți. Mulțumesc! Mă bucur că sunt prezent la această conferință de presă, alături de asemenea personalități ale artelor marțiale. Cred că cei care ar trebui să vadă văd și astăzi ce înseamnă artele marțiale, ce înseamnă familia artelor marțiale și mi-aș dori ca toți cei care pot să sprijine artele marțiale să o facă în primul rând cu sufletul, nu doar pentru o anumită imagine mai mult sau mai puțin politică, să-i spun așa. Sunt fost practicant de judo, sunt alături de Pavel de mulți ani de zile. Încercăm să ducem spiritul lui Mișabaci și nu ar trebui să uităm de Mișabaci, cel care pe mulți de aici, de la masa aceasta, ne-a îndrumat, în primul rând, în viață. Iar prezența celor doi maestri astăzi la Arad, cred că îi se datorează și lui Mișabaci. Vreau să urez succes acestui eveniment și să continue asemenea evenimente cât mai multe în Arad și în România, bineînțeles. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sunt și eu onorat să particip astăzi la acest seminar. Am venit de dimineață ca să particip și activ. Îi mulțumesc de invitație făcute Sensei Milova. Sunt și eu elevul maestrului Mișo Baci. Mă botez, la fel cum a fost și tatăl meu și mătușa mea care mai un pic și împlinește 80 de ani. Mulți dintre noi, dintre alte, suntem elevii lui și am primit ceva din spiritul lui, din modul lui de a gândi, de a trăi și pentru asta trebuie să fim recunoscători. Tot la fel de recunoscători trebuie să fim și pentru gata noastră de astăzi, pentru Universitatea Aurel Life, așa cum am spus și pentru vorbitorii mei pentru personalitățile care sunt astăzi prezente. Astăzi am învățat încă o dată că practicarea altelor marțiale nu este doar sport, este chiar un mod de a trăi, un mod de viață. Și acest lucru este foarte important, pentru că el încearcă să-și educe, ceea ce cred că societatea noastră are foarte mare nevoie. Vă mulțumesc încă o dată și mă simt. Dumneavoastră că ne-ați acceptat în sala dumneavoastră, că ne-ați ajutat și ne-ați sprijinit, inclusiv sufletește, maestrilor. Și vreau să vă spun, sunt rezultatul muncii a maestrului meu Botez Mihai și nu eram ce sunt astăzi dacă el nu m-ar fi creat. Atât. <fie>